Water, het blijft een bepalende factor in de geschiedenis van de provincie Utrecht. Bij Veenendaal, maar met name ook in het noordwesten van onze provincie, bij Maarsen en Meidrecht, is de grond vooral heel moerassig. Maar de dode plantenresten die de bodem vormden, die zorgden uiteindelijk ook wel weer voor turfwinning. In de 12e eeuw werd er al turf gewonnen. Maar de echte vraag naar deze brandstof kwam pas op gang vanaf de 17e eeuw. En door die massale veenwinning veranderde het Utrechtse landschap drastisch. Turf wordt gewonnen uit veen. Dode plantenresten die zich opstapelen in meren en plassen, maar die niet verteren. Wanneer dit veen gedroogd is, ontstaat turf. En dat kan als brandstof voor bijvoorbeeld een kachel of oven worden gebruikt. Turfwending heeft daar sporen achtergelaten in het landschap hier. Zoals je ook achter me ook ziet, zijn er grote plassen achtergebleven waar de turfwinning heeft plaatsgevonden. Dit is de Botshol, waar de handververvening heeft plaatsgevonden. Nu een heel mooi natuurgebied. En daarachter liggen de Vinkerveense plassen. Een groot nu waterrecreatiegebied wat helemaal machinaal is uitgeveend voor die turfwinning. Maar aan de andere kant zie je ook dat waar plassen weer zijn drooggemalen, enorme nieuwe diepe polderlandschappen ontstaan, droogmakerijen. En zo is een heel nieuw polderlandschap ontstaan. Dan zitten we weer helemaal op het lage, diepe oude land van duizenden jaren geleden. En is er 10 meter veen afgegraven. Onder andere voor een belangrijk deel van die turfproductie. Vooral hier in West-Utrecht, Noordwest-Utrecht, zijn veel turven gestoken waar ook de veenbazen veel geld aan hebben verdiend. Alleen al uit de Vinkerveense plassen zijn zeker 11 miljard van dit soort turven gestoken. In Nederland praat je dan ongeveer over anderhalf miljard turven die jaarlijks werden gestoken. De veenontginging begon aan het eind van de 18e eeuw terug te lopen. De turfvelden raakten uitgeput en aan het eind van de 19e eeuw zorgde de opkomst van de steenkool voor de nekslag van de turfwinning. In hoog tempo werden later ook gasleidingen aangelegd en werd het stoken van turf overbodig. Wat over is gebleven zijn de plassen met de karakteristieke legakkers en petgaten. Deze vormen mooie plekken om te recreëren en hebben tegelijk een hoge natuurwaarde. Ja.